Ahora vamos a ver lo que es la instalación del motor de base de datos eh, MySQL para poder desarrollar aplicaciones con Builder que puedan conectar a las bases de datos de MySQL. Cabe mencionar que la lógica que les voy a explicar a continuación aplica para la mayoría o el 90% de los motores de bases de datos ok lo que necesitamos cualquier motor de bases de datos necesita un programa de instalación para instalarlo ajá este en este caso tenemos aquí mysql, MySQL essentials este es un programa que ahorita voy a instalar que va a instalar el servidor de mysql también necesitamos instalar una interfaz gráfica que es este otro programa, es otro instalador al cual le vamos a conocer como el administrador de base de datos, es donde podemos ver gráficamente en esta interfaz muy amigable las bases de datos y tablas y los datos que pongamos nosotros ahí para nuestras aplicaciones, ¿sí? esta otra ventana que vemos aquí es una ventana de Windows, todos los Windows la traen y este es la ventana la cual nos lista los ODBCs que tenemos, en otras palabras es la ventana que nos lista el listado de conexiones a bases de datos, puede haber diferentes bases de datos, eh, también necesitamos este otro programa que es un conector todos los motores de bases de datos que conectan por medio de un o de conexión ODBC necesitan un programa llamado conector el conector de MySQL, el conector de Oracle, el conector de SQL, etc. ¿Sí? y Builder en este caso va a conectar por medio del conector que se especificó a la base de datos de MySQL entonces también cabe mencionar que Builder puede trabajar con cualquier base de datos cualquier motor de bases de datos llámese como se llame y no solo Builder, Visual Basic y su mayoría de los lenguajes de programación son independientes a lo que son los motores de bases de datos ahora lo que voy a hacer es instalar las diferentes partes para que lo vean entonces voy a instalar el MySQL Essentials ok, se está instalando el, el motor, aquí le decimos next, next y finish bueno, aquí nos va a salir después de que acabamos de instalar lo que es MySQL nos va a salir esta ventana para configurar la instancia y en caso que no le salga, se van a inicio todos los programas MySQL MySQL Server 5.0 y aquí está, le dan aquí y les va a salir esta ventana para configurar la instancia de momento todo es next, next, next hasta que llegan aquí donde ya no sigue el next le quitamos esta de Modify Security Settings next y execute aquí lo que tenemos que tener cuidado es que se, ponga, se empiece el servicio Start Service si esto no les falla ya tenemos correctamente instalado MySQL si esto falla es porque tenemos a lo mejor un WAMP otro MySQL por ahí que nos está dando tiene ya ocupado el puerto y no se puede inicializar el, el servicio o bien hay otra instancia ya levantada de MySQL aquí le damos finish ahora lo que nos falta instalar vamos a instalar el conector lo voy a instalar, es rápido también, next, next, si se fijan es next, next, install, finish, ahora voy a instalar lo que es 
MySQL Key Tools. Next. Este es el administrador para poder crear bases de datos, respaldar bases de datos, crear bases de datos. Aquí está, es este. Por ello aquí les puse los nombres de los, de los diferentes instaladores que van a instalar. Y otra vez, next, next y finish. Si vamos aquí a inicio todos los programas en MySQL, ya tenemos esto. Voy a darle aquí al administrador y nos aparece así. Para conectar, solo tenemos que escribir aquí en server host, local host, así, local host, en username root y en password nada y ok. Y este es nuestro administrador de bases de datos de MySQL. Aquí, catálogos, aquí se listan las bases de datos que tenemos. Yo le voy a dar clic derecho ahí, le voy a poner aquí Create New Schema, es crear nueva base de datos. Le voy a poner aquí mi base, así se va a llamar mi base. Ok, y ya tengo una base de datos que es esta. A esta base de datos aquí se listan las tablas, pero no tengo ninguna tabla. Le voy a dar clic derecho aquí y le voy a decir Create Table. Aquí le pongo el nombre de la tabla, le voy a poner mi tabla, ok. Aquí le voy a poner, digamos que es ID usuario y aquí le voy a poner nom usuario. Aquí le voy a poner el bar char, es para meter caracteres alfanuméricos, le voy a poner que puede soportar 100 caracteres y el entero es es un consecutivo aquí aquí le voy a poner no mi tabla le voy a poner usuarios ok aplicar change aquí execute close y ya tengo mi tabla usuarios a esta tabla lo que voy a hacer rápidamente es en la segunda opción clic derecho segunda opción edit table data lo que voy a hacer es agregarle unos dos usuarios le voy a dar clic aquí f12 digo f2 para agregar nos deje editar, enter y aquí le voy a poner Mauricio, voy a darle clic aquí, F2, le voy a poner 2 y le voy a poner Laura, Ay, mayúscula Laura ok, y en este botoncito apply, change ya se aplicaron los datos y quedaron guardados en mi, en mi. Que les voy a, los, lo que les quiero mostrar también es que se van a inicio, aquí en la línea de comandos hay que poner o D B C A D 32 Enter y aquí es el O D B C Data Service Administrator. Aquí se ven las conexiones que tenemos a, a las bases de datos. Yo voy a agregar rápidamente una conexión a mi nueva base de datos. Aquí está MySQL O D B C. Le doy aquí, me aparece para exponerle el nombre del conector. Le voy a poner D S conector aquí en server local host en username root password y aquí fíjense bien me va a listar mi base que acabamos de hacer le pueden dar test aquí para que vean si la conexión es exitosa y le salió que sí entonces ok y ya aquí apareció nuestra Conexión con la cual nos vamos en Builder, vamos a hacer referencia a este conector para poder accesar y manipular los datos de nuestra base de datos. Ok. Ok, ahora aquí en Builder para accesar a la base de datos de MySQL que acabamos de hacer, tenemos que ir a esta pestaña BDE y poner este componente database en nuestra ventana. Ahora aquí en la propiedad alias name si se fijan y le dan vamos a tener de ese conector es aquí van a aparecer los listados de las conexiones a bases de datos que tenemos disponibles esta la creamos para mysql aquí en database name vamos a ponerle base y le, eh, esta es un nombre cualquiera para que todos los componentes que ustedes utilicen en builder eh, le dicen ustedes que van a utilizar este alias o esta base y ya 
ya van a estar trabajando con MySQL. Aquí le voy a conectar, le voy a poner root, que es el usuario, ok. Y ya conecté a MySQL a la base de datos que acabamos de hacer.